Bagaimana proses dia, kenapa dia bisa sukses, kenapa dia sekarang bisa kaya, bisa memiliki dan segalanya. Ya, jadi saya mempunyai tiga image, tiga gambaran. Ya, yang pertama adalah proses yang masih polos, yang belum terjadi apa-apa. Yang kedua, prosesnya mempunyai masalah, tapi masih bisa dikendalikan. Yang ketiga, prosesnya sudah banyak masalah. Namun susah dan dia tidak tahu bagaimana cara ya cara bagaimana proses itu dia jalani dengan baik ya. Nah yang pertama kita akan bahas tentang satu proses kertas ini di mana proses yang satu ini adalah ini kita ibaratnya masih polos dan belum terjadi masalah apa apa kita merasa hidup kita tenang satu ya. Yang kedua adalah kita mulai ada masalah. Semakin kita berjalan, semakin kita mengerjakan sesuatu, mulai ada masalah. Ya, masalah itu ternyata bisa kita hadapi, bisa kita jalani. Ya, contohnya e, dalam pelajaran kita tidak boleh mengerjakan tugas, lalu kita dimakan guru. Atau, ya, kamu melakukan sesuatu tapi tidak disegai, tapi masih kamu sabar, ya, dan masih ada harapan. Ya. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga itu. Kamu sudah punya masalah yang sangat besar dan kamu tidak bisa melakukannya lagi. Kamu tidak bisa melakukan yang terbaik lagi. Kamu tidak tahu solusinya seperti apa. Semakin rapuh, semakin rapuh, semakin rapuh, semakin rapuh, ya. Kamu tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Terjadi masalah malah kamu lari. Larinya kemana? Mungkin kamu larinya narkoba, berdiskoti, berpoe-poe dan segala macam. Dan masalah itu semakin besar. Tapi ada baiknya selalu ada orang, ya selalu ada orang yang memberikan sebuah tanda-tanda bahwa kita itu harus berubah, ya bahwa proses itu memang harus dijalani. Nah, kita mulai membuka diri, kita mulai memberikan diri kita bahwa proses itu memang harus dijalani. Proses itu harus kita nikmati supaya apa? Supaya kita bisa mencapai impian kita. Kesuksesan terbesar itu bisa kamu memiliki proses. Di mana proses itu kamu nikmati dengan baik. Kata ya. orang sukses di luar sana, mereka sangat menghargai semua proses. Mereka bisa kaya, bisa sehebat sekarang, dan kita lihat begitu banyak hartanya. Karena apa? Karena mereka menikmati sebuah proses. Jadi kita kembali lagi bahwa proses itu memang harus dihargai. Kamu bisa seperti saat ini bukan karena jago. Minta, ya, tapi karena sebuah proses. Terima kasih, itu saja dari saya. Ya, semoga kertas putih ini sampai ke hati teman-teman semua bahwa kita memang harus menghargai sebuah proses. Itu saja, terima kasih. Salam.